ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಮ್ಯುನೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪೋ ಪಿನ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೋವರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೋವರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫೈರ್ ಮ್ಯಾನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಮೆನ್ ಮೇಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಗಾರ್ಡನರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಡ್ರಾಪ್ಟ್ಸ್ಮೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಡೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ದ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಡೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏಜು ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ನೋಟಿಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆದ ಅಥವಾ ಈ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ದಿನ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಥವಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಜಿ ಓ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮಟ್ರಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವೇಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ನೀವೇನಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ
ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೂರು ಮೀಟ್ರ್ ಉದ್ದದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ರೋಪ್ನ ಕೋ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಮೆಂಟ್ ಮೇಟಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಹದಿನೈದು ನೂರು ಮೀಟ್ರನ್ನ ಆರು ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವೇ ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ವೇಟ್ ಇದ್ದಂಥ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ನೂರು ಮೀಟ್ರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಟಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಡನ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಾಟ್ಸ್ ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಯಾವುದ್ರೊಳಗಂದರೆ ಡ್ರಾಪ್ಮೆಂಟ್ಶಿಪ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಎನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಡ್ರಾಪ್ಮೆಂಟ್ಶಿಪ್ನ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಐದು ವರ್ಷ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಆಗಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವೆಲ್ ಎಫ್ ಟು ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಥ್ರೂ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೂಪರ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಎನ್ವೆಲ್ ಎಫ್ ವೈಲ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನೇ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎನ್ವೆಲ್ ಅಪ್ಪನ್ನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಎನ್ವೆಲ್ ಅಪ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದು ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎರಡು ನೂರು ಎರಡು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೇನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್
ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟು ದ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಮ್ಯುನೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪೋರ್ಟ್ ಪಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಇವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ ನೇಮ್ ಏನು ಫಾದರ್ ನೇಮ್ ಏನು ನ್ಯಾಷನಲಿಟಿ ರಿಲೀಜನ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡೌಟ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ